ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കിനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഡി വൺ വൺ ഇൻ എ ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് പൈക്കോമീറ്റർ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഡി ത്രീ ത്രീ ഈസ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡി എച്ച് കെയിൽ കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അതേപോലെ ഒരു സെയിം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ എന്ത് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡി വൺ വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡി വൺ വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി വൺ വൺ തന്നാൽ ഡി വൺ വൺ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി വൺ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂവും അറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടും അതിൽ നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഡി ത്രീ 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 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെയുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല വാല്യൂസ് മാറ്റി ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക മാക്സിമം സ്പീഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഓക്കെ നോക്കാം ഒരു ക്യൂബിക് സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ ഡി എച്ച് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഡി വൺ 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 അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡി വൺ 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 തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി വൺ 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 എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് എ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ എ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ സോ ഡി വൺ വൺ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് നമുക്ക് ഗിവൺ ആണ് ഗിവൺ ദ ഡി വൺ 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 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പൈക്കോമീറ്റർ സോ എയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കാണാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും എയുടെ വാല്യൂ ഇനി നോക്കാം ഡി ത്രീ 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 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡി ത്രീ ത്രീ എന്ന് എന്തായിരിക്കും എ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം എ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയറിനെ കോമൺ എടുക്കാം വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ത്രീ സ്ക്വയറിനെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരും നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും അല്ലേ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്താകും ത്രീ ആകും വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്താണ് ത്രീ വരും സോ എ ബൈ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും എന്തിൻ്റെ വാല്യൂവും നമ്മുടെ ഡി ത്രീ ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഇനി നോക്കാം എ നമുക്കറിയാം എ എത്രയാണ് വന്നത് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ആയിരുന്നു എയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക റൂട്ട് ത്രീയും റൂട്ട് ത്രീയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ദെൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ എന്ത് നമ്മളുടെ ഡി ത്രീ ത്രീയുടെ വാല്യൂ സോ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ മെനി ആറ്റംസ് ആർ ദയർ ഇൻ ആൻ എലമൻ പാക്ഡ് ഇൻ എഫ് സി സി സ്ട്രക്ചർ എഫ് സി സി സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്പർ ഓഫ് എന്താണ് ആറ്റംസ് ഹൗ മെനി ആറ്റംസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ആൻ എലമൻ പാക്ഡ് ഇൻ എഫ് സി സി സ്ട്രക്ചർ എഫ് സി സി സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിനകത്ത് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ലാറ്റിസിനകത്ത് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ആറ്റംസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ലാറ്റിസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആറ്റംസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആറ്റംസിനെ നോക്കാം ആൻ ആറ്റം അറ്റ് ദി കോർണർ ഈസ് ഷെയർഡ് ബൈ എയ്ഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇത് നോക്കാം ഇത് കോർണറിലുള്ള ഒരു ആറ്റമാണ് ഓക്കെ കോർണറിൽ ആറ്റം നിങ്ങൾ നോക്കേ നമ്മൾ ഈ റെഡ് കളർ കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട എന്ത് ക്യൂബ് എന്ന് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്നെടുക്കാം ഈ ഒരു ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത യൂണിറ്
ഇനി നോക്കാം ഫേസ് സെൻ്റർ ആണ് ഫേസ് ആണെങ്കിലോ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ നോക്കാം ഇതൊരു ഫേസ് ആണ് അല്ലേ ഇതൊരു മോളിക്യൂൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റം ആണ് ഇതൊരു ഫേസ് ആണ് ഈ ഫേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ആറ്റത്തെ രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ ടു ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഫേസിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് രണ്ട് യൂണിറ്റ് സെൽ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ആറ്റം ഓൺ ദി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇനി എന്താണ് ബോഡി ആണെങ്കിലും വിത്തിൻ്റെ ബോഡി ആണെങ്കിലോ അകത്തിരിക്കും ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും എന്തിരിക്കുക ആ ആറ്റം ഇരിക്കുക മറ്റൊരാളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല സോ ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് ആണെങ്കിൽ ബോഡിയിലാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് ഓർക്കുക അവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ആറ്റം വിത്തിൻ ദി ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടായിരിക്കും മറ്റാരുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല നാലാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് അത് എഡ്ജ് എഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു അറ്റമില്ലേ ആ ഭാഗത്ത് എഡ്ജിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എഡ്ജിലാണെങ്കിൽ ഓർക്കാം നാല് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു എഡ്ജ് നോക്കാം ഈ എഡ്ജ് നോക്കാം മുകളിലും രണ്ട് യൂണിറ്റ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഉണ്ട് താഴെയും രണ്ട് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഉണ്ട് സോ നാല് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എഡ്ജിലാണ് ആറ്റം ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ ഉണ്ടാവുക സോ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ സിസ്റ്റവും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ യൂണിറ്റ് സെല്ലിലെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കാണാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ് എന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ് ഹാസ് ഓൺലി എയ്റ്റ് ആറ്റംസ് ഓൺ ദി കോർണേഴ്സ് എന്താണ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഒരു ക്യൂബിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എട്ട് കോർണേഴ്സിൽ മാത്രമേ എന്ത് കാണുകയുള്ളൂ ആറ്റംസ് കാണുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ക്യൂബിന് എത്താണ് എട്ട് കോർണർ ഉണ്ട് ഈ ഓരോ കോർണറിലുമുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രാ സോറി ആറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വൺ ആറ്റം ആയിരിക്കും സോ ദി നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ യൂണിറ്റ് സെൽ ഇൻ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് എത്രയാണ് വൺ ആറ്റം ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് സെൽ ഓഫ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് ആണെങ്കിൽ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് ആണെങ്കിൽ ഓർക്കുക എന്താണ് നമ്മളുടെ എങ്ങനെ വരും ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് ഇതൊരു ക്യൂബാണ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് ആകുമ്പോൾ ഓർക്ക ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മുടെ ക്യൂബിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും ഒരു ആറ്റം ഉണ്ടാകും പിന്നെ എവിടെയാണ് എട്ട് കോർണേഴ്സിലും ആറ്റം ഉണ്ടാകും എട്ട് കോർണേഴ്സിലും സെൻറ്ററിലും ആറ്റം ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം ബോഡി സെൻറ്ററിലാണെങ്കിൽ എത്ര കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് മറ്റൊന്നുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരാറ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആ ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാകും ഇനി കോർണേഴ്സിനാകുമ്പോൾ എട്ട് കോർണർ ഉണ്ട് സോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ വരും സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്രയാണ് ടു ആയിരിക്കും ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബി സി സി വരിക ഓക്കെ സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബി സി സി എത്രയായിരിക്കും ആറ്റത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ട് ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി നോക്കാം എഫ് സി സി ആണെങ്കിലോ ഇതുപോലെ ഒരു ക്യൂബ് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എഫ് സി സി ആകുമ്പോൾ എട്ട് കോർണേഴ്സിലും ഉണ്ടാകും എട്ട് കോർണേഴ്സിലും ആറ്റംസ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ എന്താണ് എല്ലാ ഫേസിലും ഉണ്ടാകും എത്ര ഫേസാണ് ഒരു ക്യൂബിനുള്ളത് ആറ് ഫേസ് ഉണ്ട് എട്ട് കോർണേഴ്സും സിക്സ് ഫേസസുമാണ് ഉള്ളത് സോ എട്ട് ഫേസസിലും കൂടി എത്ര ആറ്റംസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും ആ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള എട്ട് കോർണേഴ്സ് പ്ലസ് എത്ര ഫേസാണ് ഉള്ളത് ആറ് ഫേസ്
എന്താണ് ബോഡി ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ആണെങ്കിൽ നാല് ആറ്റമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഓരോന്നിൻ്റെയും കേസ് പറഞ്ഞു ഫേസ് സെൻറ്റേഡിന് നാല് ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഷേപ്പ്സ് ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ വരച്ചതാണ് ഓൾറെഡി സിമ്പിൾ ആകുമ്പോൾ കോർണേഴ്സിൽ മാത്രം ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ആകുമ്പോൾ ബോഡി സെൻറ്ററിലും കോർണേഴ്സിലും ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ആറ് ഫേസിലും കോർണേഴ്സിലും ഓക്കെ ഇനി ഓർത്തിരിക്കാം നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ദി നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ആർ ഇൻ ദി സെയിം റേഷ്യോ ആഫ് ദി സോഷ്യോ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഇപ്പോൾ ഏതാണ് കോർണേഴ്സിലാണോ എഡ്ജിലാണോ ഫേസിലാണോ വോയിഡ്സിലാണോ ഒക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഫോർമു ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമുല പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നു ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുലാസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഓരോന്ന് എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വരെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു കോർണർ ആണെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് പാട്ട് വരിക ഇനി ഫേസ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ബോഡിയിലാണെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഇനി എഡ്ജിലാണെങ്കിലോ വൺ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഇനി റേഷ്യോ ഓഫ് എങ്ങനെയാണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എ ആൻഡ് ബി പ്രസൻറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ഗിവ് ദി ഫോർമുല ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമുല കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടാൽ മതി ഈ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എയുടെയും ബിയുടെയും റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഫോർമുലയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇനി നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഹൗ മെനി ആറ്റംസ് ആർ ദയർ ഇൻ ആൻ എലമൻ പാക്ഡ് ഇൻ എഫ് സി സി സ്ട്രക്ചർ എഫ് സി സി ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരുന്നു വരുന്നത് ഫോർ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ വൺ വരുന്ന എന്താണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ വൺ ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ ടു ആണ് ഓക്കെ സോ സി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് എഫ് സി സി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ ആയിരിക്കും എന്ന് വരിക നമ്മളുടെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് വരിക ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എ കോമ്പൗണ്ട് ഫോംഡ് ബൈ എലമെൻസ് എ ആൻഡ് ബി ഹാസ് എ ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ വിച്ച് എ ആറ്റംസ് ആർ അറ്റ് ദി കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദി ക്യൂബ് ആൻഡ് ബി ആറ്റംസ് ആർ അറ്റ് ദി ഫേസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ദി ഫോമുല ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഫോർമുല കാണുന്നതെന്നല്ലേ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ എ കോമ്പൗണ്ട് ഫോംഡ് ബൈ എലമെൻസ് എ ആൻഡ് ബി എയും ബിയും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം എ എന്ത് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കോർണറിലാണ് എ ഉണ്ടാവുന്നത് എ കോർണറിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബി ആറ്റംസ് എവിടെയാണുള്ളത് ഫേസ് സെൻറ്റേഴ്സിലാണുള്ളത് സോ നമുക്കറിയാം കോർണറിലാണെങ്കിൽ എത്ര ആറ്റംസ് കാണും ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിനകത്ത് എട്ട് കോർണർ ആണുള്ളത് സോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വരും അങ്ങനെ വൺ ആറ്റം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഉണ്ടാവുക ബി ആകുമ്പോഴോ ആ ബി ഫേസ് സെൻറ്റഡ് ആണ് ആറ് ഫേസ് സെൻറ്റ് വൺ ബൈ ടു വെച്ച് എത്ര വരും നമുക്ക് ത്രീ ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ത് വരും എ ഈസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ വരും അപ്പം ഫോർമുല എങ്ങനെയായിരിക്കും എ ബി ത്രീ ആയിരിക്കും വരിക നോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നോക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് വണ്ണും എങ്ങനെ ത്രീയും വന്നു എന്നുള്ളത് സോ ഫോർമുല എന്ത് വന്നു എ ബി ത്രീ എന്ന് വന്നു ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫോർമുല അറിയാമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പം തന്നെ എന്തും കാണാൻ പറ്റും നമുക്കതിൻ്റെ ഫോർമുല ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെയും ഫോർമുലയും കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ താങ്ക് യു